Боролись за медали, путевку на всероссийский турнир и чтобы воздать должное погибшим защитникам. В Краснодаре прошло первенство города по армейскому рукопашному бою памяти Александра Берлизова. В состязаниях приняли участие около сотни воспитанников военно-патриотических спортивных клубов. Наблюдала за поединками на татами и наша съемочная группа. Показать, на что они способны, во Дворце спорта «Олимп» собрались почти 80 парней в возрасте от 14 до 17 лет. Будущие защитники Отечества не просто боролись за медали. Своими победами они отдавали дань памяти тем, кто погиб, защищая нашу родину. И в частности, Александру Берлизову, в честь которого и провели первенство. Кто Александр Берлизов? Это казак нашей офицерской сотни, который погиб, выполняя интернациональный долг. Казаки всегда были защитниками Отечества и верой православной. Поэтому в детишках и воспитываем в наших казачатах в этих соревнованиях крепость духа, уверенности в себе, уверенности в своих победах, в том, чтобы в будущем они будут составлять тот мощный фундамент в нашем государстве безопасности его. В военно-патриотических спортивных клубах ребят учат не только добиваться побед на татами, но и прививают любовь к своей родине и уважение к ее защитникам. Николай Агафонов из 15 лет жизни 6 посвятил занятиям в клубе «Атаман» и, соответственно, тренировкам. В прошлом году стал серебряным призером чемпионата России по армейскому рукопашному бою. В этом году настроен завоевать золото, а потому на первенстве города задача максимум – победить. Армейский рукопашный бой для нас уникальная дисциплина, в которой собраны все единоборства мира и взято самое лучшее. Эта дисциплина мне именно подходит, и я в ней чувствую себя превосходно. Я смотрю всегда по ситуации, если могу Привет. на рукопашке чисто выигрывать, то веду на рукопашке. Если что-то идет не так, то захожу в борьбу. Именно поэтому рукопашный бой хороший, лучший для меня вид спорта, потому что разрешено практически все использовать. Чтобы победить в бою, спортсменам нужно набрать баллов больше соперника, нанося ему удары руками и ногами или делая броски. А чтобы выиграть досрочно, провести болевой прием. При этом за нарушение правил, запрещенные удары или выход за пределы ковра можно было лишиться заветных баллов или вовсе заработать дисквалификацию. Чтобы стать победителем первенства, участникам пришлось провести несколько боев и одолеть всех соперников. Награда не просто медали и кубки, а возможность представлять Краснодар на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в конце марта здесь же, в Олимпе. Анастасия Федотова, Павел Сагайдак, телекомпания Краснодар.